ഐഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തു മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ യെസ് അപ്പൊ നമ്മൾ കീം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഇട്ടിരുന്നു അന്നേരം വന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്ന കമന്റ് ആണ് മാം തേർട്ടി ഡേയ്സിന്റെ ചെയ്യണേ മാം തേർട്ടി ഡേയ്സിന്റെ ചെയ്യണേ സോ ആ തേർട്ടി ഡേയ്സ് കേട്ടപ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്തോ പോലെ തോന്നിയിരുന്നു പക്ഷെ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബേസിക്സ് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളാണ് പ്ലസ് ടു നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ബോർഡ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കീമ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാം കാരണം അത്രയും ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ എക്സാം അല്ല കീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുന്നത് ഒരു തേർട്ടി ഡേയ്സ് നല്ല രീതിക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ആണ് ഈ മുപ്പത് ദിവസം പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കീമ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ടെലഗ്രാം ചാനൽ വേഗം പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് അതുപോലെ ഫോമുലാസ് ഫോമുല റിവിഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കുറേ 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 കാര്യങ്ങൾ മൈൻഡ് മാപ്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ എഗെയിൻ ബാക്ക് ടു തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റഡി പ്ലാൻ ഓക്കെ സോ യെസ് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെയ് സെവൻറ്റീൻത്തിനല്ലേ മെ മിസ് എക്സാം അപ്പം മെയ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് നിന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും കാരണം മെയ് സെവൻറ്റീൻ നമ്മൾ എക്സാം എഴുതാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അന്നും ഒരുപാട് ഹറിവറി കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റണം എക്സാമിന് ഭയങ്കര കാമായിട്ട് പോയിരിക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വരെയാണ് മെയ് സെവൻറ്റീൻത്ത് നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് തൊട്ട് മെയ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വരെയുള്ള തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഓക്കെ തേർട്ടി ഡേയ്സ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കറിയാം കീം എക്സാമിന് രണ്ട് പേപ്പറാണുള്ളത് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടു പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് കെ ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രിയാണ് പേപ്പർ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വൺ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി എൺപത് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ മാത്സിൽ നിന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് നാനൂറ്റി അൻപത് മാർക്ക് കിട്ടും ആൻഡ് ദെൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ആണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ടു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കെമിസ്ട്രി ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്കറിയാം കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പത്തെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം എൻ സി ആർ ടി നല്ല രീതിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും എൻ സി ആർ ടി മാത്രം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം കെമിസ്ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ മിനിമം ടൈം കൊടുത്താൽ മതി അതായത് എൻ സി ആർ ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് പ്ലസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ പി വി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോ നോക്കണം കാരണം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ പാറ്റേൺ ഒക്കെ മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ പാറ്റേൺ അറിഞ്ഞ് പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ കെമിസ്ട്രി ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ടൈം ടേബിൾ ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാവുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് വേണം നമ്മൾ
ക്ലിയർ അല്ലേ സോ മാർക്സും കിട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടി ഇനി എങ്ങനെ പഠിക്കണം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് എണീറ്റാ പോരാ ഓക്കെ എല്ലാവരും ആറരയ്ക്ക് പഠിക്കാനിരിക്കണം കാരണം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ആറുമണിക്ക് എണീക്കുക അഞ്ചരയ്ക്ക് എണീക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നം വരുന്നത് എവിടെയാണ് യെസ് നമ്മൾ ഈ അഞ്ച് അഞ്ചര ചിലർ യോഗ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ചിലർ മെഡിറ്റേഷൻസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് സോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ടൈം വാരി ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം വില ഏഴ് മണി എട്ട് മണിക്ക് ആയെന്ന് വരും സോ പഠിക്കാനിരിക്കേണ്ട സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് തേർട്ടി ആണ് അപ്പം രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു ഉറക്ക ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ ഉറക്ക ക്ഷീണം പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എഴുതി തന്നെ പഠിക്കണം അങ്ങനെ എഴുതി പഠിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് മാത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സിക്സ് തേർട്ടി ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി നമ്മൾ മാത്സ് പഠിക്കുവാണ് സോ നമ്മളൊരു ടു അവേഴ്സ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ടു അവേഴ്സിൽ ഓക്കെ ഈ ടു അവേഴ്സിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് ടു നിങ്ങൾ അറിയുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പോവാം സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മുടെ ഈ റിവിഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമ്മളെല്ലാം തിയറി പാട്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് യെസ് ഫസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഡേയ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിനാണ് കാരണം പ്ലസ് വൺ നമുക്കിപ്പോൾ എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ കുറച്ച് അകലെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിലെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് യെസ് പ്ലസ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഒരു ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ ഡേയ്സ് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് വേണ്ടിയിട്ടും സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത് പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്സ് ആണ് ഓക്കെ പ്ലസ് വണ്ണിലെ മാത്സ് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ വൺ ചാപ്റ്റർ കാരണം എന്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഫോർ ടു ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്തു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഓക്കെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഇനി ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ തേർട്ടി ഡേയ്സിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും കവർ ചെയ്യുക തന്നെ വേണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് നല്ല മാർക്സ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് അത്ര മാർക്ക് വേണ്ട എന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സീറ്റൊക്കെ കിട്ടാവുന്ന ഒരു മാർക്ക് മതിയെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും ചില ടോപ്പിക്സ് ഒഴിവാക്കുന്ന ായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർ ടു ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതായത് മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഫോർ ടു ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എയ്റ്റ് തേർട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു നയൻ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു പത്ത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാനെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് നടന്ന് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് എഗെയിൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് തുടങ്ങുവാണ് കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രിക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൺ ഒന്നര മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നര മണിക്കൂർ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി സോ കെമിസ്ട്രി അത്യാവശ്യം ഈസി ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്യൂ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ഈസി ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്നര മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ബ്രേക്ക് ചിലർക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുത്താൽ തന്നെ സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ അത്രയും സമയം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ പക്ഷേ പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രേക്ക് എടുക്കണം അതായത് ഈ ബുക്സും ഈ ഫോണും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസിൽ നിന്നൊക്കെയും കുറച്ചൊന്ന് മാറി എന്താ പറയുക പ്രകൃതി ഭംഗിയോ കുറച്
1 to 3 pm. Again, chemistry. Now, you will learn previous year questions Okay, that's why you will learn the previous year questions. Okay, so we will learn a complete chemistry chapter. We will learn one chapter of maximum chemistry. We chemistry. But we will learn plus one proper chapter. We will learn a chapter Covering one, 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 you have important points in the sheet. Max and important points in the sheet. Formula is in the paper. You have to write it in the book. Okay, these short notes, Max and Physics and Chemistry, these short notes are in the exam. You have to write it in the exam. You have to write it in the important items. You have to write it point by point. You have to write it in the exam. Because now you have to write it in the exam. But at the same time, you have to write it in the exam. You have to write it in the exam. You have to write it in the exam. That's why you have to write it in the exam. That's why we have a mind always. So again, we have 4.30. Then we have almost 1 hour in the morning. Okay. Then again, 4.30 to 5.30 break. That's why we have to take a break. You have to take a break. You have to take a break. You have to take a break. Because you have to take a break. 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 Almost one hour. Okay. You have to take a break. 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 Because we have to take a break. We have to take a break. That's why we have to take a break. Okay. So, we have to take a break. வருத்தி வெச்சிட்டு வேணம் படிக்கியான் அழிட்டு இருந்து வடிக்கியான் அழிட்டு சிரத்திக்கு அது வலு concentration வலரியதிகம் போகுந்து காரின் என் கம்மென்று வண்டிருந்து concentration distracted ஐப் போகானுந்து அவு நீங்கள் ஒரு ஒரு important ஐட்டில் ஒரு சாதன நீங்கள் புக்க அவட வைக்கியா அது நீங்கள் படிச்சோன் so, we are distracted by the people who 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 are distracted by Nah, kalau fight terti, mana break kereta, terus yang kalah itu, hari ini saya sangat kulega kerjanya, fresh sight itu baru mana. Ekstrem best time mana fight terti to seven itu baru ini. Ada, awalnya, kita sudah already belajar fizik sendiri, previous year question saya akan cuci ini. Okay, ah chapter base ini adalah previous year question saya akan, kita sudah fight terti to seven cuci ini. Ini seven to eight terti max mana, again, kita akan ini baru satu one and a half gitu, ini baru satu one and a half again max ini. Then again, we have a break. In that break, you can just go to family, eat food, dinner. Okay, this is dinner time. Okay. 
ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫാമിലിയായിട്ട് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഏറ്റവും കാരണം നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവരും ഒന്ന് ഫ്രഷായി ഫുഡ് കഴിച്ച് ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയമായിരിക്കും സോ അവരുടെ കൂടെ കുറച്ച് ടൈം ഒക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നയൻ തേർട്ടിക്ക് എഗെയിൻ പഠിക്കാൻ വരുവാണ് ഇവിടെ ഒരു വൺ അവർ ഉണ്ട് ആ വൺ അവറിൽ നമ്മൾ മാത്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്സ് കവർ ചെയ്തോ മാത്സ് ഓൾവേസ് ഒരു രണ്ട് ചാപ്റ്ററെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ കാണണം ഓക്കെ അങ്ങനെ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ മാത്സ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അഗെയിൻ ടെൻ തേർട്ടി ടു ലെവൻ ലെവൻ എന്നല്ല ലെവൻ തേർട്ടി നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ടെൻ തേർട്ടി ടു ലെവൻ തേർട്ടി റിവിഷൻ ആണ് അന്ന് പഠിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഫോമുലാസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അത് വെച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് എല്ലാത്തിൽ കൂടെ ഒന്ന് പോകും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഇസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ഓക്കെ ആ ഷോർട്ട് നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അത് ഇതാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ പ്ലാനിങ് ഡയറി എഴുതുന്നവർ ഡയറി എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ ഡയറി എഴുതാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ ഇത്രയും മണിക്കൂർ നാളെ പഠിച്ചാൽ പോരാ കുറച്ചുകൂടെ അഡീഷണൽ ടൈം നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കണം ഏതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കണം സോ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ഒഴിവാക്കുക ഇൻ ദ സെൻസ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൺ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു വൺ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ അവർ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും സമയം പഠിച്ചാൽ പോരാ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങളുടെ പ്ലാനിങ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിന് നമ്മൾ പ്ലാൻ ഇട്ടപ്പോൾ കുറേ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു സോ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഇത്രയും ഒരു റഷ് വരത്തില്ല അവർക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമുണ്ട് ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് നയൻറ്റി പ്ലസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ അപ്പം അത്രയും ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ കുറേ കവർ കവർ ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും നമുക്കൊരു റഷിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ദെൻ അഗെയിൻ നമ്മൾ റിവിഷൻ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നാളത്തേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഡൺ സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു എവറി ഡേ ടൈം ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ബ്രേക്ക് ടൈം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടിയോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ അഡീഷണൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഈ ബ്രേക്ക് ടൈം നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്കൊരു കുറച്ച് സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ചാപ്റ്ററും കൂടെ കവർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് ഒരു അഡീഷണൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ബ്രേക്ക് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയം കിട്ടും സോ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് അഡീഷണൽ ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടു അവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അത് വേണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഓക്കെ അല്ലേ യെസ് ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന റിവിഷൻ അല്ല നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ റിവിഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമുല റിവിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കുന്നു പ്ലസ് വണ്ണില ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓക്കെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഫോമുല റിവിഷൻ ആണ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സെവൻത്ത് ഡേ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് ഫോമുല റിവിഷൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോമുലാസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഫിസിക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കെമിസ്ട്രിയിലാണെങ്കിൽ ഫോമുലാസ് പ്ലസ് റിയാക്ഷൻസ് ഓക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക ദെൻ അതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ട്വൻറ്റി സിക്സ്ത്തിനും ട്വൻറ്റി സെവൻത്തിനും ആണ് ദെൻ അതിനുശേഷം ഓക്കെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ തേർട്ടി മൂന്ന് ദിവസമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഈ മൂന്ന് ദിവസവും അതിൽ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഷോ
ഓക്കെ അതൊരു ഒരു ബിഗ് ഡീലാണ് അത്രയും ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സോ അത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ സ്പീഡും ആ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റും കിട്ടത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ഡേയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി വൺ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടുവും പാരലി ചെയ്ത് പഠിക്കുക സമയം നോക്കിയിട്ട് ഫിക്സഡ് ടൈം ഓക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഓരോ പേപ്പറിനും വൺ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് സോൾവ് ചെയ്യണം എത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലതാണ് അത്രയും നിങ്ങളുടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ബൂസ്റ്റപ്പ് ആവും ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദാന്തു മലയാളം ഇസ് ഓൾവേസ് ഇയേഴ്സ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി അതും ഒരു ചെറിയ റിക്വസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ എന്താ പറയുന്നത് റീസൻ വീഡിയോസിന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് ആ ദിവസം ഇടുന്ന വീഡിയോസിനൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ലേറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കും അത് എന്താ പറയുക കണ്ടുപിടിച്ച് എന്താ പറയുക ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സോ റീസൺ വീഡിയോ ിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾക്കുള്ള റിപ്ലൈ ആയിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ബേസിക്സ് തീറീസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അതിന് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമുക്കറിയാം ഏകദേശം ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് മതി നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു ടോപ്പിക്സ് കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതായതുകൊണ്ട് സെവൻ ഡേയ്സ് ഇസ് ഇനഫ് ആൻഡ് മോർ ഓക്കെ സോ ബാക്കി ദിവസം ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തിൽ സെവൻ ഡേയ്സ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന് കൊടുക്കുക പ്രോപ്പറായിട്ട് ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് ദിവസം പ്ലസ് വൺ ടോപ്പിക്സ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീക്ക്ലി ബേസിസിൽ റിവൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക ഓക്കെ കാരണം നിങ്ങളിപ്പം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ സൺഡേ നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒരുപാട് വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പം അതൊക്കെ കോമ്പൻസേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ മുന്നേ കൂട്ടി പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുള്ളവർ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും ആ ബാക്കിയുള്ളവർ നിങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക് ടൈം ഒക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓരോ ദിവസം ഫോർ ടു ഫൈവ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ടു സിക്സ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്ലസ് ടുലോട്ട് എത്തുമ്പം സെവൻ ഡേയ്സ് ഓക്കെ ഈ സെവൻ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പോകാനായിട്ട് സോ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെവൻ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലസ് ടു തീരുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്ലസ് വണ്ണിന് അത്യാവശ്യം ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് വൺ അവർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് നിങ്ങൾ കൊടുത്താൽ മതി അഡീഷണൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ തിയറി പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പ്ലസ് വണ്ണിന് കൂട്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എയ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കുക ഓക്കെ സോ അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലിയർ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോർമുല റിവിഷൻ പറഞ്ഞു യെസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഒന്നുകൂടെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ടെലഗ്രാം ചാനൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ആ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക ദെൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും വളരെയധികം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് സോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങളുടെ ഓരോ മെസ്സേജസും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ഇൻസ്പയറിംഗ് ആണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് മറക്കാതെ നിങ്ങൾ
ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് സോ എസ് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ത്രൂ ലൈക്സ് കമൻസ് ആൻഡ് ഓൾ സോ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെയും പിന്നെയും കാണാം സോ അതുവരേക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഓൺ ടു വേദാന്തു മലയാളം ചാനൽ ആൻഡ് താങ്